，我也就是实话实说。听说你小子勾搭北齐圣女。秦老将军，这些可都是谣传呢。啊，也可能有啊。师傅，师傅，真不是。我就是胡说八道，您别往心里去呀、啊嗯。了然。在明朝，戴公公，请看，此为正词，监察院一处查封的简书司，戴公公当即赶到，塞给范闲三千两银票。戴公公，此事认吗？不，这、这、这、这，这塞银票，有当众塞的吗？听着就不合情理，是吧？他封了信，封了怎么知道塞的是银票啊？范闲直接拆了，他不仅拆了，而且还报了数额。此事，在场之人，皆亲眼所见。收钱收到了这种地步，可见范闲，范闲的气焰何其嚣张！看我干什么呀？问你呢？鬼话！戴公公，铁证如山，你要想清楚。戴公公，木火不就是三千两吗？简书司隶属后宫，这点罪名动不了你。三千两，三千两只是冰山一角。陛下，我督察院近日上下尽心细查，也是简书司作恶多端，轻易就查到了罪证。据查，历年来简书司压榨菜农，无所不用其极。就是这位戴公公。他在城外的私宅就不知一两处，他还利用菜价设下圈套，好些菜农被逼至卖儿育女，甚至把自己的亲生女儿送进了青楼。如此恶行，天怒人怨，百姓私下里称简书司为血肉司。呸！赖御史倒是慷慨陈词，只是不知这罪证。可否扎实啊？证据确凿，请陛下过目。赖御史，林相，我大晋法度森严，刑部、大理寺乃至府衙各掌其职，就算臣子枉法，也该。按律彻查，哪有将罪证递到陛下眼前的道理呀、啊？林相，你的意思是朕不该看这个折子是吗？陛下万圣之君，没什么看不得，只是臣领六部，有违陛下分忧之责。若烦劳陛下，长此以往，只怕六部懈怠，法令。不张，有道理，朕不该看。林相错了。第一，简书司隶属后宫，自当圣裁。第二，我督察院有弹劾百官之责，将罪证呈于陛下，不算逾越。还有第三吧？这第三，六部皆由林相辖制，简书司一案。我参了范闲。
众所周知，范闲将是林相的女婿，林相理应避嫌才是。南御史，怕我徇私？人皆有私。云相清正刚直，要说徇私，朕第一个不信。嗯、我是第二个。陛下，赖御史言之有理，简书思一案，该由陛下圣裁。我可信得过你哦，臣。不太敢相信自己吧。赖明成，臣在。给他自己看看。老祖错了，陛下开恩呐，老祖愿倾家荡产，千古不化。陛下，他认罪了，灰飞烟灭。押子敬，陛下开恩呐！陛下开恩呐！开恩呐！陛下啊！范大人，眼见如此下场，你又何敢想？这个姓戴的真不是个东西，赖御史为民除害，百姓会记住你的。到了这一步，你可认罪？我何罪之有啊？你敢说那三千两你没拿？那都是拿了，这就是认了。哎，等等，赖御史的意思是说，这三千两我拿了就是受贿？你敢说不是？看到他拿钱了，看见了。正如赖御史所言，收这三千两于国法不容，而臣本该参范闲一本。那怎么没参呢？因为我相信你。范闲才华兴盛，入京都不久便有了诗仙之名，更是身担监察院重任，可谓是前途似锦。而臣想来想去，又不觉得这样的人会为了三千两自毁前程。如若他私下如此，儿臣知道了必定参他一本。可他当众收钱，就有些匪夷所思了。儿臣以为他定是另有所图，因此也就试着再等等，再看看。说得好，殿下方才所说的，正是我想说的。那也许你以为三千两数目太小，就铤而走险呢？荒谬！京都百姓一年存银未必能有数十两，三千两的银票对于他们来说都是无法想象的巨款。我等在朝为官，当守国法、体民情，赖御史此般言辞，真叫人心寒。可是这三千两你收了呀？是啊，你真的拿了？对呀，赖御史钓过鱼吗？没有鱼饵，鱼会上钩吗？你故意收受贿赂，是让简书司上钩？实不相瞒，简书司种种恶行，我也早就看在眼里。为国除奸这想法与赖御史不谋而合，心有灵犀，说的就是咱们俩。<笑>你们看。范大人真是巧舌如簧啊！事实就是如此啊！那你说你也在查简书司，可有实证？三千两银票一拿到就转交给陈院长了。要查简书司的想法，也和院长说过。当真？当真？这不就成了个误会了吗？本来就是个误会。陈院长，不是不信你的话，我只是想再多问一句。范大人，既然你说是误会，当初我等众卿在参你的时候，你为什么不在自辩折上
，把事情解释清楚。赖大人，哪敢在那上面解释啊？为什么？一个小小的简书司，怎么会有那么大的胆量？这朝堂之上贪腐之辈，可不是一个两个。呀，你怀疑我们督察院？不只是督察院，下至百官，上至皇亲。我呀，谁都不敢信。既然是茶摊，那三千两银票收了这么久，为什么至今不见下文？要不是我们督察院，恐怕简书司到现在还会安然无恙。是我犹豫了，犹豫什么？查探是应该的，但问题是能查多久，敢查多深？怕了？不是怕，是担忧。清正立志，是我等为官的根本。我们既受皇恩，怎敢姑息此身？赖御史这话代表自己，还是整个督察院？我督察院上下，皆以报国为己任。你们监察院不敢查的，我们督察院敢查。你们监察院害怕的，我们督察院不怕。好气魄，佩服！你听听，你听听，臣明明，老臣惭愧呀、啊。这些年来，监察院确实有所懈怠。你要给朕一个交代。陛下，这段时间，各路府衙。查出了一些贪官，有些牵扯酒我，本来想放一放，今日看来，如此责任，应该交到督察院手中。那陈院长这名册是早就准备好的，凑巧，赶在今日，就等着这一刻了。督察院若不愿意接，我们监察院也不强送。贪官已经查出来了。剩下的事儿，监察院把他办了，不就完了吗？怎么还把差事往外送啊？所以说牵扯极广。监<笑>察院也是怕了吧？<笑>怕着怕，只是费时费力。有些官员不在京都，却跟京都往来甚密，甚至。和朝内的皇子都有牵连，这个案子如果细查下去的话，旷日持久。监察院诸事繁忙，没那么大精力。秦将军既然问到这儿，是不是要看看这个？哎，别。本人不识字，也看不懂，不看。林香敢接，陛下，这名册我督察院愿接。为国解忧，岂能退缩？忠勇有加，你还是看清楚再说吧。陛下，臣忍不住有话说。启禀陛下，赖御史一腔忠肝义胆，叫人心诚。只是此事若真与皇子牵连，只怕赖御史撑不住这重担呐、啊。有国法在。有何撑不住？查明真相，是还皇室清白。如果真有皇子牵扯其中，还请赖御史姑息自身，切莫冲动。陛下，如果真有皇子牵扯其中，我督察院也要彻查到底。天降御史
不畏宗亲，为我庆国铲除奸佞，清正立志，此乃庆国之福啊！天降御史，庆国之福啊！陛下，赖御史真乃国之干臣，臣愿收回送给督察院那幅字。你想收回来就收回来吗？臣向督察院低头认错。哎，范闲，在。你的思辨折里写着：“现在奸臣当道。”朕想问问你，你指的是谁呀？自然是天下的贪官污吏，绝不是督察院诸位御史。嗯，赖明成，臣在。好好办差，陛下。臣愿还我庆国，一片云散天晴。朕很期待。